দুর্গা পূজাও বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব কিন্তু সেই এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো স্মৃতিগুলো আমার মনে হয় বয়সের সাথে পাল্টাতে থাকে তাই ছোটোবেলাকার সময় যখন দুর্গা পুজো কাটাতাম সেটা এক ধরনের দুর্গা পুজো হতো আর এখন এক একভাবে আমরা কাটাই ডেফিনেটলি যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত ব্যস্ততার জীবন সবারই আমার মনে হয় এখন এক ধরনের দুর্গা পুজো কাটাই কিন্তু কিছু কিছু কমন ফ্যাক্টার্স থাকে এখনও যেটা কমন আছে যেটা হচ্ছে যে প্রথমত বলবো যে ডায়েট না করা আমি যেটা করি সারা বছর আমাদের একটা ডায়েটের মধ্যে থাকতে হয় কারণ যে প্রফেশনে আমরা আছি আমাদের সুন্দর দেখতে লাগতে হবে স্ক্রিনের সামনে তাই একটা ডায়েট মেনটেন করতে হয় কিন্তু পুজোর সময় ডায়েট প্লিজ আমি তো করি না আর তোমরাও করো না বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা মারা মানে সারা বছর হয়তো যেসব বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা হয়নি তাদের সাথে মিট আপ করে আড্ডা মারা সেই অর্থে যেভাবে সেইভাবে যেভাবে ছোটোবেলায় প্যান্ডেল হপিং হতো এখন হয়তো সেইভাবে করতে পারি না কিন্তু হ্যাঁ অনেক পুজোতেই আমরা অনেক পুজো প্যান্ডেলই যে যেগুলো বড় বড় পুজো হয় আমরা জানি কলকাতা শহর জুড়ে সেইখানে সব জায়গায় যাই অনেক জায়গায় আমাদের ইভেন্ট থাকে যখন আমরা অনেক পরিক্রমা থাকে অনেক কাজ থাকে তখন আমরা সেইগুলো বড় বড় পুজোগুলো সেইভাবেই দেখে নিই আমরা কিন্তু হ্যাঁ নিজের আমি যেরকম সল্ট লেকে বড় হয়েছি লাবুনিতে আমি থাকতাম তো সেইখানে এক খুব ফেমাস দুর্গা পূজা আর কি সল্ট লেকে লাবুনিতে তো সেই কলোনিতে ডেফিনেটলি আমি একদিন তো ডেফিনেটলি কাটাই আমার পুরনো বন্ধুদের সাথে আমার পাড়ার বন্ধুদের সাথে বছরের অন্যান্য দিনে তার তারাও ব্যস্ত থাকে কাজে আমিও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থেকে দেখা হয় না কিন্তু পুজোর সময় সেই দেখাটা আমাদের হয় বন্ধু বান্ধবদের সাথে পরিবারের সাথেও সময় কাটানো ইম্পর্টেন্ট কারণ মানে এখন মা তো বলে যে তুই তো বাড়িতে গেস্ট হয়ে গেছিস কি করবো আর কাজের জন্য হয়তো এদিক ওদিক ট্রাভেল করতে হয় তো তাদের সাথে সময় কাটানো তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করা একসাথে রান্না বান্না করে সবাই মিলে বাড়িতে আত্মীয় স্বজন সবাই তাছাড়া গিফটসও তো পাই সেইটা ভুলে গেলে কি করে হবে হ্যাঁ ছোটোবেলায় শুধু পেতাম মা হয়তো জামা কিনে দিত বাবা জামা কিনে দিত মাসি আত্মীয় স্বজন কিন্তু এখন তো আমরা বড় হয়ে গেছি তো আমাদেরও এখন দেওয়া উচিত আমার মনে হয় এখন গিফট শুধু আমি নিই না আমি সবাইকে চেষ্টা করি যে একটু অল্প করে কিছু কিনে দেওয়া মাকে শাড়ি কিনে দেওয়া বাবাকে কিছু কিনে দেওয়া বাড়ির আরও আত্মীয় স্বজনদের জন্য কিছু কিনে দেওয়া সেটা মানে অন্য একটা মজা সেইটা ছোটোবেলায় যেরকম খুব লোভী বাচ্চার মতো আর কি বসে থাকতাম কতগুলো জামা হচ্ছে গুনতে হবে ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী বাট দেন এখন যেহেতু আমরা বড় হয়েছি আমাদের একটু গিফটস দেওয়াটাও আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট সেরকমই আমার মনে হয় যে দুর্গা পুজো এমন একটা সময় যখন একটু আলাদা কিছু আমাদের সবার করা উচিত যদি কোনো আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক আমি ঠিক বলবো না সেইভাবে আমি টার্ম করবো না যে যদি কিছু বাচ্চাদের জন্যে কোনো এনজিও যদি তাদের জন্য একটু জামা কাপড় কিনে দেওয়া হয় বা তাদের একটু ভালো মন্দ যদি তারা যেটা ভালোবাসে খেতে চকলেটস বা অল্প কিছু মানে সব সময় যে খুব বড় কিছু করলে ভালো লাগে আমার মনে হয় যে এটা খুবই ব্যক্তিগত একটা তাছাড়াও আমার মনে হয় যে দুর্গা পুজো এমন একটা সময় যখন আমরা একটু আলাদা কিছু করতে পারি আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক কথাটা বলবো না আমার মনে হয় যে এটা নিজস্ব ভালো লাগার মধ্যে পড়ে আমার অ্যাটলিস্ট যে যদি ছোটো ছোটো বাচ্চাদের জন্য কোনো এনজিওতে যদি তাদের জন্য একটু জামা কাপড় কিনে দেওয়া যায় বা তারা যেটা ভালোবাসে খেতে চকলেটস বা মিষ্টি সেই সেরকম যদি কিছু দেওয়া যায় আমার মনে হয় এটা একেবারে একটা পার্সোনাল চয়েস আমার অ্যাটলিস্ট এটা ভালো লাগে করতে আমি বাকি বছরে যদি কিছু না করতে পারি তাদের জন্য অ্যাটলিস্ট দুর্গা পুজোর সময় আমি চেষ্টা করি বা আমার জন্মদিনের সময় আমি চেষ্টা করি যে আমার জন্মদিনটা বা দুর্গা পুজোটা একটা স্পেশাল টাইম আমাদের জন্য তো সেই টাইমটা আমি যদি তাদের তাদেরও একটু আনন্দ দিতে পারি তো আমার মনে হয় সেটা খুব ভালো হয় অ্যান্ড আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সেস প্রচুর আছে ছোটোবেলার খুব শান্ত ছিলাম শান্ত ছিলাম বুঝতেই পারছেন আপনারা কি বলছি তো দুষ্টুমির করা সারা রাত হ্যাঁ একটা মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স যেটা ছোটোবেলায় পুজোর সময় হতো সেটা হচ্ছে যে কোনো টাইম ছিল না আমাদের কোনো টাইম বাউন্ড মানে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে নটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে এই জিনিসটা ছিল না তখন আমরা পুরো মানে পাগল ঘোড়ার মতো হয়ে যেতাম মানে যে যেখানে পাচ্ছে দৌড়াচ্ছে সারা রাত কোনো রুলস নেই যে দশটার মধ্যে বাড়িতে ফিরতে হবে সারা রাত ঠাকুর দেখো পুচকা খাও এগ রোল খাও চাউমিন খাও এগুলো তো পুজো স্পেশাল খাবার নাকি এগুলো তো আমি প্রথমেই বললাম যে ডায়েট করা যাবে না তো এগুলো সব খেতে হবে চাউমিন এগ রোল পুচকা এগুলো খেতে হবে তাই ছোটোবেলার মেমোরি বলতে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ সারা রাত আমরা ঠাকুর দেখতাম সারা রাত বাড়ি ফিরতাম না কোনো টাইম লিমিট ছিল না তো সেটা ডেফিনেটলি মেমোরেবল আমার কাছে আপনারা সবাই পুজো খুব ভালো করে কাটান দুর্গা পুজোর আমার তরফ থেকে দুর্গা পুজোর অনেক 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 শুভেচ্ছা রইল সবার সাথে মিলে একসাথে মিলে আনন্দ করুন এবং আমাকেও অনেক 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 আশীর্বাদ করুন থ্যাংক ইউ